，这是我见过最特别的丧尸病毒。平时不发作，只要情绪一激动，立马变成可怕的丧尸。至于清除丧尸病毒的方法，你绝对想不到。大家好，我是电影迷小雅，今天我们来看一部德国的小众丧尸片《群魔乱舞》。为了挽回女友，痴情的麦克孤身一人从维也纳来到柏林，说是来交换钥匙，实际上还想着最后再舔一口。开门后才发现，前女友极比的家里面空荡荡，只有酱油哥正埋头修着水管。很显然，他已经搬走了。麦克打电话给吉比，结果只能留言。此时，房间传来动静，只见酱油哥一个用力过猛，拔断水管，紧接着蜷缩在地上，不停颤抖。没过一会儿，酱油哥忽然暴走，他的眼球变成纯白色，整个人如野兽一般扑向麦克。紧急关头，多亏哈伯伸手拖延了丧尸片刻，麦克这才反应过来，跟着哈伯跑进了门。随着房间门被两人狠狠关上，他们终于松了一口气。麦克想要拿出手机报警，才发现刚才不小心把手机掉在了楼道里。两人来到窗户边，想要翻窗户下楼。可楼下的街道上比楼道里更混乱，连伸张正义的警察都失去了理智，变成四处咬人的丧尸。这个世界里的丧尸，除了嗜血以外，行动速度也要比人类强不少。因此，正常人类在空旷地带遇见丧尸，基本都难逃被咬的命运。嘶吼声混杂着呼救声不绝于耳，麦克和哈伯只能眼睁睁看着众多路人被丧尸活活咬死。眨眨眼的功夫，世界仿佛迎来末日。女朋友人在何处？有没有遇到危险？想到这儿，麦克心急如焚。此时，手机突然响了，舔狗的直觉告诉他，一定是吉比打来的。来不及想太多，麦克想要开门拿回手机，却被哈伯拦住了。大哥，丧尸可不是闹着玩的，别被爱情冲昏头脑啊！楼下丧尸数量众多，两人一时半会儿哪儿也去不了。两人打开电视，映入眼帘的就是官方发布的紧急通知，说某种恐怖病毒正在城市迅速蔓延，但是情况总体可控，大家稳住别慌。柏林警方马上就清理掉丧尸，大家只需安心待在家中，乖乖等待救援。晚上，麦克找到吉比的相机，看着里面的照片，聊味相思。城市里的状况却没有快速恢复。第二天一大早，电视就彻底没了信号，厕所门也打不开。人有三急，哈伯只能尿在瓶子里。刚准备洒洒水，对面大楼里的窗户里忽然探出一个秃头男子，大声呼喊，表示楼栋大门还开着，必须去关上，否则丧尸群冲进来，大家都要歇菜。可如此艰巨而又危险的任务，谁愿意去干？说着说着，男人开始道德绑架楼上的纹身男，说他膘肥体壮，绝对是关门的最佳人选。奈何纹身男是个人间清醒，一听说要自己上，瞬间战术性聋哑。一旁的年轻人短命哥实在看不下去，干脆自告奋勇要去关门。本来也是有希望成功的，可没想到他的姐姐黑发姐是个猪队友，扯着嗓子喊弟弟，让他不要冲动。这下好了，全村的丧尸都听见了。短命哥刚下楼，便惨遭狮群围攻，然后就没有然后了。收音机中，官方宣布国家正式进入紧急状态，而这来势迅猛的病毒就是传说中的丧尸病毒，能通过体液传播，只需几小时甚至几分钟，病毒就会扩散到全身。不过，这个病毒和所有丧尸电影里的都不一样。假如你不幸被丧尸咬了，只要身体不分泌大量肾上腺素，病毒就会处于潜伏状态，并不会变异。在这里简单科普下，人在应急的情况下，通常都会分泌肾上腺素，比如紧张、恐惧、饥饿、中奖等等等等。也就是说，当你感染丧尸病毒，最重要的就是保持冷静，只要时间足够长，病毒便会被机体免疫系统慢慢清除，不会造成任何伤害。有一说一，这对心理素质的要求也太高了。听到这个好消息，麦克顿时也觉得自己又行了。他决定拿回手机，而讲义气的哈伯拿着自制弹弓为麦克开路。好死不死，手机偏偏挑这个时候响了起来，丧尸瞬间炸开了锅，纷纷闻声而动。一个小弹弓哪能对抗这么多丧尸？两人只好躲进一间小卧室。庆幸的是，手机总算拿到手了。电话是麦克父母打来的，原来维也纳也已经沦陷，他们躲在消防站，暂时没有性命之忧。就在两人稍作喘息时，屋外传来一个男人的声音。黑衣男人说他老婆感染了，靠自己冷静不了，得用镇静剂。想问问谁有？巧的是，住在几笔隔壁的邻居就有。天下没有免费的午餐。黑衣男表示，如果麦克他们能拿到镇静剂，他愿意用食物做交换。思考片刻，饿得咕咕乱响的肚子强迫两人接了这单。他们准备明天天一亮就行动。结果第二天还没出门，麦克就被眼前的一幕震惊。壮汉纹身男居然刺挂东南枝了
。仔细看，他左手臂好像有伤，估计是被丧尸咬了。行动还没开始，心里就埋下了巨大的阴影。两人考虑到走正门不安全，麦克和阿伯干脆另辟蹊径，把卧室里的床拆了，用铁板制造好装置后，对着墙上锚定的点一顿撞击。方法很奏效，就是这声音太刺耳，丧尸想听不见都难。一顿操作猛如虎，很快墙壁砸出一个大洞。两人来到邻居家，迅速用柜子挡住丧尸涌来的洞口。但是有没有一种可能，邻居家里也不安全呢？果然，邻居大妈虽然不断默念着大悲咒，但还是被两人的突然出现吓到，当场尸变。大妈一个飞身跳到麦克身上，然而这些在主角光环前面根本不值一提。最终，麦克顺利找到镇静剂，但外面的丧尸被敲墙声吸引，推倒柜子后找过来，看着架势，要不了多久门就要破防。于是，哈伯赶紧爬到柜顶。空间有限，麦克只好躲进阁楼。他做梦也没想到，心心念念要找的几笔，居然就躲在这里。惊喜来得多突然，惊吓就有多刺激。不过，女朋友旁边还站着一位高大帅气的小伙子，正是邻居大妈的儿子。搞半天，分手就是因为他呀！麦克很崩溃，询问女友自己到底差在哪里。作为现任，小伙子听不下去，拿起家伙要逼退麦克。麦克心灰意冷，离开阁楼，顺着梯子爬到楼顶。放眼望去，整座城市乌烟瘴气。看着手里的镇静剂，麦克站到高处跳了下去。啊，这当然不是，人生在世，谁还没失过恋呢？麦克继续完成自己的使命，从高处跳到对面大楼，制造声音，引开楼道里的丧尸后，成功将镇静剂交到黑衣男手上。也不知道是怎么回事，妻子刚吃完药，就和黑衣男发生争吵，一不小心没控制住，当场尸变，最后连带着黑衣男一同坠楼，领了盒饭。回到哈伯这边，他躲在柜顶，大气不敢出，可还是被邻居大妈发现了。危急关头，哈伯下意识按了一下相机快门，万万没想到，丧尸居然怕光。掌握敌军这一弱点，哈伯简直开了挂，化身闪光灯赶尸人，一人对抗群尸完全不是问题。在闪光灯的助攻下，丧尸大军节节败退，最后全被哈伯赶出大楼。危机暂时解除，大楼里的幸存者们聚到一起，大家分享着手里的食物。就在这时，耳边传来轮船的汽笛声，想要躲避丧尸攻击，走水路不失为上上策。众人决定明天一早就出发。本来一切都说好了，可关键时刻总有人掉链子。一个无良幸存者趁所有人睡着，准备单独行动，并且偷偷带走了相机。好在麦克及时发现，将相机追了回来，但也为此付出惨重代价。没错，麦克被丧尸咬伤，如今只能努力保持平静。他找到探照灯，为哈伯和另一个妹子制造了一堆闪光灯小推车。估计麦克还是放不下几笔，因此他并没有和哈伯一起离开。手里的镇静剂只剩最后一片，或许也是为几笔留的吧。这时，大楼里突然窜出一个人影，是几笔的小男友。在他身后紧追不舍的正是邻居大妈。没等麦克幸灾乐祸，扎心的一幕来了，吉比也尸变了。麦克无比兴奋地和他相拥，不料一个激动，自己也马上尸变了。呃，这该死的爱情！故事最后，哈伯带着妹子乘坐小船，顺利离开这座丧尸之城。从没想过德国人能把丧尸片拍得这么温情。丧尸害怕闪光灯，以及情绪失控就会变丧尸的设定，还挺有意思的。虽然现实生活中我们不会变丧尸，但做事要淡定的原则倒是没毛病。遇事不要慌，一切都是浮云。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看一看原片。最后不要忘记三连支持一下哦。